എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടാലൻ്റ് ഹണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജി ആനുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായി നോക്കാം ഒബ്സർവ് ദി ഫിഗർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദി നെയിം ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ എയും ബിയും ഈ രണ്ട് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടീത്ത് ഏതാണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ടീത്താണ് എ ഇൻസിസ ബി മോളാർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കറക്റ്റ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇഫ് എനി ഇൻ ദി അണ്ടർലൈൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗിവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില വാക്കുകൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ സെലവറി അമിലീസ് കൺവേർട്സ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ടു മാൾട്ടോസ് പാഷ്യലി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് പെപ്സിൻ കൺവേർട്സ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ടു പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ഇത് കറക്റ്റാണ് കൂട്ടുകാരെ അല്ല ട്രിപ്സിനാണ് പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് പെപ്സിൻ കൺവേർട്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ടു പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് സി പാൻഗ്രാറ്റിക് ലിപ്പീഡ്സ് കൺവേർട്സ് ഫാറ്റ് ഇൻ ടു ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ് പെപ്റ്റൈസ് കൺവേർട്സ് പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ഇൻ ടു അമിനോ ആസിഡ്സ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ് റാറ്റ് വിച്ച് സർക്കുലേഷൻ ഇൻ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദി ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൽ നിന്ന് പൾമിനറി ആർട്ടറി അവിടെ നിന്ന് ലെങ്സിലേക്ക് പിന്നെ ലെങ്സിൽ നിന്ന് പൾമിനറി വീൻ പിന്നെ അത് ചെന്നെത്തുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഏറ്റിയത്തിലാണ് ഇതൊരു സർക്കുലേഷനാണ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷനിലുള്ള ഒരു സർക്കുലേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡബിൾ സർക്കുലേഷനിൽ രണ്ട് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനും പൾമിനറി സർക്കുലേഷനും അതിൽ ഏതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് പൾമിനറി സർക്കുലേഷൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദോസ് സീൻ ഓൺലി ഇൻ സൈലം ഫ്രം ദി ബോക്സ് സൈലത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഭാഗമാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രാക്കിഡും വെസലും ഇതിലെ കമ്പാനിയൻ സെല്ലും സി യു ട്യൂബും ഫ്ലോയത്തിലാണ് കാണുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദി ഓഡ് വൺ എമങ് ദി ഫോളോയിങ് റൈറ്റ് ദി കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓഡ് വൺ ഏതാണ് മറ്റുള്ളവയുടെ കോമൺ ഫീച്ചർ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്കെൽ വെറ്റിബ്രൽ കോളം പെക്ടോറൽ ഗ്രിഡിൽ സ്റ്റേണം ഇതിൽ പെക്ടോറൽ ഗ്രിഡിലാണ് ഓഡ് വൺ ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാം കോമൺ ഫീച്ചർ എന്താണ് മറ്റുള്ളവയെല്ലാം ആക്സിൽ സ്കൾട്ടൻ ആണ് പെക്ടോറൽ ഗ്രിഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കൾട്ടൻ ആണ് ബയോളജി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റിയിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനലൈസ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ പാരൻറ്റ് സെൽ ഡിവൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോ സെൽസ് ആർ ഫോമഡ് ഇൻ മൈറ്റോസിൽസ് മൈറ്റോസിൽസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ സൊമാറ്റിക് സെൽസ് പാരൻറ്റ് സെൽ ഡിവൈഡ്സ് ആൻഡ് ഫോംസ് ടു ഡോട്ടോ സെൽസ് ഇൻ മയോസിൽസ് മയോസിസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ജെർമിനൽ സെൽസ് ഇതിൽ രണ്ടും മൂന്നും നാലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒബ്സർവ് ദി ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഈസ് ദി സെൽ ഓർഗനൽ ഈ സെൽ ഓർഗനൽ ഏതാണ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് പാർട്ട് എ ആൻഡ് ബി എയും ബിയും കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ഗ്രാന ബി സ്ട്രോമ ഏഴ്ത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈറ്റോകൈനസിസ് ഡിഫേഴ്സ് ഇൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് ആനിമൽ സെൽസ് ഈസ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് വൈ എന്താണ് സൈറ്റോകൈനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസമാണ് അത് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും ആനിമൽ സെല്ലിലും വ്യത്യസ്തമാണോ ആണോ യെസ് ആണ് എങ്ങനെയെന്നും കൂടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബയോളജി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു നൂറ്റി രണ്ടാം പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംറ്റംസ് ഓഫ് എ കിഡ്നി പേഷ്യൻറ്റ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അനലൈസ് ദം ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് ടെർബിഡ് യൂറിൻ ബാക്ക് പെയിൻ ആൻഡ് ഫീവർ ഒഡീമ ഇൻ ഫീസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഡിസീസ് ഏതാണ് രോഗം നെഫ്രൈറ്റിസ് നെഫ്രൈറ്റിസ് ആണ് ഈ ഡിസീസ് വാട്ട് ഈസ് ദി കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസീസ് ഈ ഡിസീസിൻ്റെ കോസ് റീസൺ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് കിഡ്നീസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ പേജ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബോക്സിൽ കൊട
സീൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത മൊമെൻറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്യസ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നാസ്റ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഇഫ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി സ്റ്റിമുലീസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നാസ്റ്റിക് മൊമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൗ ഡസ് റെഗുലർ എക്സസൈസ് ബിക്കം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ദി ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റംസ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുണ്ടോ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം മസ്കുലർ സിസ്റ്റവും നമ്മൾ റെഗുലർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇവയ്ക്ക് എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻക്രീസ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദി ബോഡി കാർഡിയാക് മസിൽസ് ബിക്കം സ്ട്രോങ് അടുത്തതായി മസ്കുലർ സിസ്റ്റം മോർ ക്യാപ്പലറീസ് ആർ ഫോമഡ് ഇൻ മസിൽസ് ഇൻക്രീസ് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മസിൽസ് ഇത് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അനലൈസ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി കമ്പൈൻഡ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇൻഡർ കോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ആൻഡ് ദി ഡൈവ് ഫ്രം ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദി വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഹൗ ഡസ് ദ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഹെൽപ്പ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രീത്തിംഗ് ഇൻ ഇൻസ്പിരേഷൻ വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദി പ്രഷർ ഇൻ ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ബിക്കംസ് ലോവർ താൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എയർ എൻ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇൻ എക്സ്പിരേഷൻ വോളിയം ഓഫ് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ഡിഗ്രീസസ് ദി പ്രഷർ ഇൻ ദി തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി ബിക്കംസ് ഗ്രേറ്റർ താൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എയർ ഇസ് എക്സ്പെൽഡ് ഔട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ നയനിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദി സ്പേംസ് ഫോമഡ് ഫ്രം എ മെയിൽ ജെർമിനൽ സെൽ ആൻഡ് ഓവർ ഫോമഡ് ഫ്രം എ ഫീമെയിൽ ജെർമിനൽ സെൽ ബിഫോർ ഇൻഡ്യ നമ്പർ വൈ ഇൻ മെയിൽസ് ആഫ്റ്റർ മിയോസിസ് ഫോർ സ്പേംസ് ഹാവിങ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോമോസംസ് ആർ ഫോമഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ജെർമിനൽ സെൽ ബട്ട് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഓവം ഇസ് ഫോമഡ് ഫ്രം വൺ ജെർമിനൽ സെൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ദിവസം നോക്കാം അബ്സർവ് ദ ഫിഗർ റിലേറ്റഡ് ടു എസ് കൃഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ആൻഡ് ബി എ ഹൈഡ തോട്ട്സ് ബി ഹാർട്ട് വുഡ് ഹൗ എ ആൻഡ് ബി ഹെൽപ്പ് ഇൻ സെക്രീഷൻ അത് നമുക്ക് എ നോക്കാം ഇൻ സെർട്ടിൻ ഗ്രാസസ് ആൻഡ് സ്ട്രബ്സ് എക്സസ് വാട്ടർ ഇസ് എലിമിനേറ്റ് ത്രൂ സ്മോൾ പോസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി ടിപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് കോൾഡ് ഹൈഡ തോട്ട്സ് ഇനി ബി സം വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഗെറ്റ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ദ സൈലം വെസിൽസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ട്രീ ട്രങ്ക് ആൻഡ് പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് വുഡ് റൈറ്റ് എനി അതർ ടു എസ്ക്രിറ്ററി മെക്കാനിസംസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ഏതൊക്കെ എഴുതാം അബ്സ്യൂഷൻ ഓഫ് ലീവ്സ് സ്റ്റൊമാറ്റ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ഫോർട്ടിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റീഅറേഞ്ച് ദി കോളം ബി ആൻഡ് സി സോ ആസ് ടു മാച്ച് വിത്ത് കോളം എ കോളം എയുമായി മാച്ച് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ബിയും സിയും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഓരോ മസിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മസിൽസ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി നയനിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റായി നോക്കി ഇത് ആൻസർ കണ്ടെത്താം അറേഞ്ച് ദി ഫ്ലോ ചാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ സ്യൂറ്റബിളി ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ അനുസരിച്ച് സ്യൂറ്റബിൾ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ദി ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ സ്യൂറ്റബിളി ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്കെലറ്റൽ ജോയിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് പിവട്ട് ജോയിൻറ്റ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബയോളജി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ടുവിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് റീസൺസ് ഫോർ ദി ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് റീസൺ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിയോസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ജെർമിനൽ സെൽസ് ഓൺലി അരിക്കാന ട്രീ ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗേർത്ത് ലൈക്ക് എ ജാക് ട്രീ Plant growth is localized in certain parts only. 20th question. Analyze the given terms related to human respiratory system and answer the questions. Tidal volume, vital capacity, FP Saima. Which is an indicator of the strength of the muscles in the thoracic cavity? Vital capacity. Anna. How does A and B differ each other? അതായത് ടൈഡൽ വോളിയം വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് വെൻ ഈസ് ദിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നീണ്ടഡ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം ഹീമോഡയാലിസിസ് ഇസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് പ്യൂരിഫൈങ് ബ്ലഡ് ബൈ പാസിങ് ഇറ്റ് ത്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി വെൻ ദി കിഡ്നി ഇസ് ബിക്കം നോൺ ഫങ്ഷണൽ കിഡ്നീസ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യം വരുന്നത് റൈറ്റ് ദി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ കൂട്ടുകാരെ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജസും നമ്മുടെ ബയോളജി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഫേസസ് ഓഫ് കാരിയോ കൈനസിസ് ഇൻ മൈറ്റോസിസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ ഒബ്സേർവ് ദം ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി നെയിം ഓഫ് ഈച്ച് ഫേസ് ഓരോ ഫേസിൻ്റെ പേര് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തേത് ഏതാണ് ആദ്യത്തേത് മെറ്റാ ഫേസ് ആണ് ബി ഏതാണ് ടെലോ ഫേസ് ആണ് സി സി പ്രോഫേസ് ആണ് ഡി അഫേസ് ആണ് എമങ് ദീസ് ഫൈൻ ദി സ്റ്റേജസ് ഇൻ വിച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ആർ ഫോമഡ് ഡോട്ടോ ക്രോമോസോംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് അനാഫേസിലാണ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ടാവുന്നതോ ടെലോ ഫേസിലാണ് റൗഡ് ആൻഡ് ദി ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് അക്യൂർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫേസസ് ഇൻ വിച്ച് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഫോമഡ് ഡോട്ടോ ക്രോമോസോംസ് ഉണ്ടാവുന്നതും ഡോക്ടർ ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ടാവുന്നതും സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏതൊക്കെയാണ് അനാഫേസും ടെലോ ഫേസും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വിശദമായിട്ട് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഒന്ന് റീഡ്രോ ദി ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ലേബിൾ പാർട്സ് എ ബി സി എ ഏതാണ് എ ക്യാപ്സ്യൂൾ ആണ് സി സി കാർട്ടിലേജ് ആണ് ബി എന്താണ് ബി സൈനോബിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് റൈറ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഈ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്യാപ്സ്യൂൾ കവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദി ജോയിൻസ് കാർട്ടിലേജ് റിഡ്യൂസസ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ബോൺസ് സെനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ ലൂബിക്കൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ബോൺസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ പാർട്സും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു